সিনহা হত্যার রায়ে পরিবারের সন্তোষ দ্রুত কার্যকরের দাবি বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধের তাগিদ মানবাধিকার কর্মীদের থামানো যাচ্ছে না অবৈধ পথে ইউরোপ যাত্রা নজরদারির অভাবে বেপরোয়া পাচারকারী চক্র সাগর পাড়িতে ঘটছে প্রাণহানি দেশে করোনা টিকা না নেওয়া ব্যক্তিরাই মারা যাচ্ছেন বেশি মৃত্যু হার কমাতে টিকার আওতা বাড়ানোর তাগি হাইকোর্টের হুঁশিয়ারির মধ্যে বিষ ছড়াচ্ছে অবৈধ ঈদ ভাটা প্রশাসনের নজরদারির অভাব অভিযোগ অবৈধ লেনদেনের শুরু হল ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি একুশের চেতনায় বাংলার শুদ্ধতা রক্ষা ও চর্চা বাড়ানোর তাগিদ স্বাগত এক ঘন্টা বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আসলাম এবং আমি ফারহান আলম এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার পুরো খবর মেজর সিনহা হত্যা মামলায় ওসি প্রদীপ ও ইন্সপেক্টর লিয়াকতের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালত এছাড়া পুলিশ সদস্য নন্দ দুলাল ও রুবেল শর্মা সহ ছয় জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে আর বেকসুর খালাস পেয়েছে তিন এপিবিএন সদস্য সহ সাতজন সোমবার বিকেলে রায় দেয় জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ ইসমাইল অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলার রায় দেয়ার কথা ছিল সোমবার সকালে পরে দুপুরে রায় ঘোষণার কথা জানানো হলে বেলা পৌনে একটায় কক্সবাজার আদালতে নেওয়া হয় ওসি প্রদীপ ও লিয়াকত সহ পনেরো আসামিকে তোলা হয় আদালতের কাঠগড়ায় রায়কে কেন্দ্র করে জোরদার করা হয় আদালত চত্বরে নিরাপত্তা দুপুরে আড়াইটা এজলাসে আসেন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ ইসমাইল প্রধান দুই অভিযুক্ত প্রদীপ ও লিয়াকতকে মৃত্যুদণ্ড দেয় আদালত পুলিশ সদস্য রুবেল শর্মা এসআই নন্দদুলাল রক্ষিত সাগরদেব এবং পুলিশের সাক্ষী নুরুল আমিন মোহাম্মদ নেজামুদ্দিন ও আয়াজুদ্দিনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে খালাস পান এএসআই লিটন মিয়া কনস্টেবল সাফানুর করিম কামাল হোসেন আব্দুল্লা আল মামুন এবং এবিপিএন সদস্য শাহজাহান রাজীব ও আব্দুল্লাহ একটা অপরাধজনক ষড়যন্ত্র পূর্ব প্রকৃতিভাবে এই মামলা সংগঠিত করে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে এটাই আদালত তার হত্যা করা হয় जवानबंदीतेचारक ও ইন্সপেক্টর লিয়াকতকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আদালত ছজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সাতজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে রায় ঘোষণার আগে আদালত পর্যবেক্ষণে বলে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এটা একটা অপরাধজনক ষড়যন্ত্র পূর্ব প্রকৃতিভাবে এই মামলা সংগঠিত করে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে এটাই আদালত তার তার রায়ের আগে পর্যবেক্ষণে এই কথাটা উল্লেখ করেছেন পর্যবেক্ষণে বলা হয় সিনহাকে চার রাউন্ড গুলি করেন এসআই লিয়াকত আলী তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন টেলিফোনে সিনহাকে গুলি করতে বলেন ওসি প্রদীপ পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুলিবিদ্ধ সিনহাকে লাথিও মারেন তিনি প্রদীপের অপরাধের কথাটুকু যখন উনি জানতে পারলেন উনি এটা জানার পরে মেজার সিনহার ইউটিউব চ্যানেল জাস্ট গো দিয়ে এগুলো তিনি ভিডিও ক্লিপ করেছেন এবং ওগুলো চিত্রায়িত করেছেন ভিডিও গ্রহণ করেছেন এটা জানতে পেরে প্রদীপ প্রথমে তাকে কক্সবাজার ট্যাংনাপ ছেড়ে চলাওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছিল 
আদালত বলছে নন্দদুলাল জবানবন্দি দিয়েছেন কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহার ছড়ায় শামলাপুর চেকপোস্টে সিলভার কালারের গাড়িটি থামাতে বলেন লিয়াকত পরে দুই হাত উঁচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় সিনহাকে গুলি করেন মাইসা বুনিয়া মুন্না পাহাড়ের ওখানে ডাকাত বলে গণপিটি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেটাও এসেছে রায়ে পর্যবেক্ষণে কক্সবাজার দিকে চলে আসার জন্য গাড়ি স্টার্ট করলেন তখন মোবাইলে লিয়াকত এবং প্রদীপকে জানানোর পরে লিয়াকত নন্দদুলালকে নিয়ে মোটরসাইকেল করে এপিএন শেখ পোস্টে ব্যারিকেড দিয়েছে দু হাজার বিশ সালের একত্রিশ জুলাই হত্যা করা হয় অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদকে পাঁচ আগস্ট ওসি প্রদীপ লিয়াকত আলী সহ নয় পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন তার বোন মামলায় মোট সাক্ষী তিরাশি জন এর মধ্যে নয় জন প্রত্যক্ষদর্শী সহ পঁয়ষট্টি জনের সাক্ষ্য নিয়ে রায় দেওয়া হল রেজওয়ানুল হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কক্সবাজারে আলোচিত মেজর সিনহা হত্যা মামলার রায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে পরিবার এরাই দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা তবে সাত আসামিকে খালাস দেয়ায় কিছুটা হতাশ মামলার বাদী এদিকে ভবিষ্যতে আর কারোর সঙ্গে যেন এমন অপরাধ না হয় সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যরা রায়ের আগে আদালত প্রাঙ্গণে হাজির হন সিনহার বোন শারমিন শাহরিয়ার ফেরদোস ভিড় করেন সাধারণ মানুষ আইনজীবী ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি ওসি প্রদীপ ও ইন্সপেক্টর লিয়াকতকে ফাঁসি এবং ছয় জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় সন্তোষ প্রকাশ করেন সিনহার বোন তবে সাত আসামিকে বেকসুল খালাস দেয় অসন্তোষ জানান তিনি দ্রুত রায় কার্যকরের দাবি শারমিনের রায় সন্তোষ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আর অসন্তোষ প্রকাশ করে উচ্চ আদালতে আপিল করার ঘোষণা দিয়েছেন আসামির আইনজীবী এবিবিএন চেকপোস্টের যে তিনজন ছিলেন এরা যদি চেকপোস্টের দায়িত্ব এদের নিয়ন্ত্রণে লিয়াকত আলীকে যদি কন্ট্রোল না দিতেন লিয়াকত আলী তো খুন করতে পারত না আমরা আদালতে যে আদেশ সেই আদেশটি আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না দরখাস্ত দেওয়ার পর থেকে অর্থাৎ চারি কর্তৃক পর সেই সময়টা বাদ দিয়ে বাকি সাত দিনের মধ্যেই কাজগুলির মধ্যে আপিল করতে হয় আমরা সেই সময়ের মধ্যে আপিল করতে দাখিল করেছি আমরা এর আগে আসামিদের ফাঁসির দাবিতে আদালত প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করে সাধারণ মানুষ তাদের সাথে যোগ দেয় ওসি প্রদীপের হাতে নির্যাতনের শিকার শতাধিক ভুক্তভোগী পরিবার এ সময় বিচার বহির্ভূত প্রতিটি হত্যার বিচার দাবি করেন মানবাধিকার কর্মীরা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদকে হত্যা আসলে সাধারণ কোনো বিষয় নয় তেমনি শুধু তার হত্যা নয় প্রতিটি হত্যার বিচার আমরা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত সাপেক্ষে ফাঁসি চাই এদিকে রায় শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে দণ্ডপ্রাপ্তদের স্বজনেরা হত্যায় সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবি করেন তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক থামানো যাচ্ছে না অবৈধ পথে ইউরোপ যাত্রা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই প্রাণহানি ঘটছে বাংলাদেশিদের সংশ্লিষ্টরা বলছেন পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় বেপরোয়া মানব পাচারকারীরা পঁচিশে জানুয়ারি ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাত্রা করতে গিয়ে মৃত্যু হয় সাত বাংলাদেশের মানব পাচারকারীদের হাতে লাখ লাখ টাকা দিয়েও এখন মরদেহের অপেক্ষায় স্বজনেরা অবৈধ পথে ইউরোপে পাড়ি জমাতে গিয়ে বাংলাদেশিদের মৃত্যুর এমন ঘটনা ঘটছে প্রায় গত বছরের মে মাসেও মানব পাচারকারীদের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয় ছাব্বিশ জনকে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সূত্র বলছে মনিটরিং না থাকায় বাংলাদেশিদেরকেই টার্গেট করছে মানব পাচারকারীরা সেখানে অনেকগুলো ক্যাম্প থাকে সেই ইনচার্জরা আবার তাদের যে কন্ট্রোলার যারা থাকেন তাদের ইশারা বা সিগন্যাল অনুযায়ী তারা কাজ করে থাকেন এই দুবাই পর্যন্ত যাওয়ার পরেই এই গ্রুপটাকে তারা আবার টার্গেট করে তাদেরকে বলা যে তোমাদের দুবাইতে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি থেকে তোমার লিবিয়াতে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি বেশি এক ধরনের ক্রাইসিস তৈরি করা হয় আইওএম এর হিসেবে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টায় গত বছরের মার্চ এপ্রিলে বিশ হাজারের বেশি বাংলাদেশে অবস্থান নেয় লিবিয়াই যেখানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ সিরিয়ার অভিবাসী সংখ্যা ছিল একুশ হাজার 
লিবিয়ায় বাংলাদেশ থেকে মানব পাচারে আঠারোটি রুট ব্যবহার করা হয়ে থাকে আইওএম বলছে মূল রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে আবুধাবি এবং দুবাই গোয়েন্দা সূত্রগুলো বলছে ভিজিট ভিসার ক্ষেত্রে মনিটরিং না থাকায় পাচারকারীরা টার্গেট করছে বাংলাদেশিদের তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে মানব পাচারকারীদের চক্র সরকারের একার পক্ষে দমন করা সম্ভব নয় বৈধভাবে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে তো এইটা কিন্তু একা সরকারের পক্ষে ট্যাকেল করা মুশকিল তাই না যে জেনে শুনে বিষ পান করার মতো তারা হয়তো একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো হয়তো ভাবে যে ঠিক আছে এভাবে আমরা চলে যেতে পারবো এবং অনেক টাকা খরচ করে কিন্তু সাম্প্রতিক সময় লিবিয়া থেকে আমরা ফেরি এনেছি কত প্রায় সাতশো জনকে আমরা অভিবাসন সংশ্লিষ্টরা বলছেন মানব পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা না হওয়ায় বেড়েই চলেছে এ ধরনের ঘটনা দেশে করোনা টিকা না নেওয়া ব্যক্তিদের মৃত্যু হার বেশি জানুয়ারিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের পঁচাত্তর ভাগে টিকা নেননি টিকা নিয়ে মারা যাওয়াদের বড় অংশ দীর্ঘমেয়াদি নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ সবাই টিকা আওতায় আসলে করোনায় মৃত্যু আরও কমবে বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আবারও বাড়ছে করোনায় মৃত্যু ডিসেম্বরে একানব্বই জন মারা গেলেও জানুয়ারি চার সপ্তাহে তা দুইশো ছিয়াশি গত এক সপ্তাহে মৃত্যু একশো ছাপ্পান্ন জনের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে জানুয়ারি চার সপ্তাহে করোনায় মৃত দুইশো ছিয়াশি জনের মধ্যে দুইশো বারো জন অর্থাৎ পঁচাত্তর ভাগ মানুষ টিকা নেয়নি তৃতীয় সপ্তাহে এই হার চৌষট্টি থাকলেও চতুর্থ সপ্তাহে তা ১৩ ভাগ বেড়ে হয়েছে সাতাত্তর চিকিৎসকরা বলছেন টিকা নিয়ে অনেকে আক্রান্ত হলেও তাদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যু হার কম টিকা নিয়ে যে আক্রান্ত হচ্ছে না সেটা কিন্তু না তবে যারা টিকা নিচ্ছে তাদের মধ্যে মৃত্যু ঝুঁকিটা কম এটা বিশ্ব জোরেই কিন্তু এই এটি প্রমাণিত সেটার এক্সেপশনাল বাংলাদেশও না ভ্যাকসিন নিলে তো আপনি প্রোটেক্টেড থাকবেন অ্যাটলিস্ট স্টাডি তো তাই বলছে সুতরাং ভ্যাকসিন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি এবং যারা নিচ্ছে না তাদের দ্রুত ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়া উচিত দেশে এখনও টিকার বাইরে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ টিকার হার বাড়াতে এখন বারো বছরের বেশি বয়সী সবাইকে টিকা দেওয়া হচ্ছে আগামী দুই মাসের মধ্যে টিকার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলে করোনায় মৃত্যু আরও কমবে আশা করছে স্বাস্থ্য বিভাগ এই মাসেও কিন্তু রেকর্ড পরিমাণ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে প্রায় তিন কোটির উপরে সুতরাং আর যেই দুই আড়াই কোটি লোকজন ভ্যাকসিন আওতায় নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাচিভমেন্ট করা সম্ভব হবে আমার তো মনে হয় যেভাবে এগুচ্ছে এবং যেই পকেটগুলো ডিটেক্ট করে ভ্যাকসিনেট করা হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী করোনায় মৃতদের পঁয়ষট্টি ভাগে ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ বক্ষ ব্যাধি হৃদরোগ সহ দীর্ঘমেয়াদী নানা জটিলতায় আক্রান্ত ছিলেন হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে করোনার সংক্রমণ বেড়েই চলেছে প্রকোপ বাড়ায় হাসপাতালে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে এবার আমাদের সাথে রাজশাহী থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাইনুল হাসান মাইনুল রাজশাহীতে আজকে তাপমাত্রা কত আর শীতজনিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে কিনা আর সুস্থ থাকতে হাসপাতালে চিকিৎসকরা কি ধরনের পরামর্শ দিচ্ছেন রাজশাহী থেকে তো মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলছে তাপমাত্রা লয়ের ঘরেই আছে আর হাসপাতালের চিত্র যদি বলি যে হাসপাতালে কিন্তু শীতজনিত রোগে আক্রান্ত রোগী সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে সেটি বয়স্ক থেকে শিশু সব বয়সী রোগীর সংখ্যায় কিন্তু হাসপাতালে বাড়ছে এবং চিকিৎসকরা যেটি পরামর্শ দিচ্ছেন যে এই শীত থেকে বাঁচতে বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ নির্দে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত শিশুদেরকে অতিরিক্ত এই সময় সাধারণত অভিভাবকরা শীত এই বাচ্চাদের অতিরিক্ত কাপড় তারা পরে রাখে সেই ক্ষেত্রে যেন তারা ঘেমরানো যায় সেই বিষয়টি যেন সতর্ক থাকে পাশাপাশি বয়স্কদের ক্ষেত্রেও খুব প্রয়োজন ছাড়া যেন তারা বাইরে না বের হয় বা শীত বস্ত্র তারা যেন সঠিকভাবে পরিধান করে এই বিষয়টি তারা প্রাধান্য দিচ্ছে হাসপাতালের রাজশাহী যদি করোনা পরিস্থিতির কথা বলি রাজশাহীতে করোনা পরিস্থিতি গত কয়েকদিনের তুলনায় গত চব্বিশ ঘন্টার আগের চব্বিশ ঘন্টায় কম থাকলেও চল্লিশ শতাংশ থাকলেও রাজশাহীতে গত চব্বিশ ঘন্টায় যে ছয়শো পঁচানোটি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে তিনশো সাঁত্রিশ জনের করোনা সংক্রমণ অর্থাৎ শনাক্তের হার দাঁড়িয়েছে বাহান্ন দশমিক আট নয় শতাংশ সেক্ষেত্রে বলা যায় যে রাজশাহীতে একদিনের ব্যবধানে আবার করোনা সংক্রমণের হার বেড়েছে এবং হাসপাতালে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে চারজনে সেক্ষেত্রে পাবনার একজন করোনা আক্রান্ত হয় এবং রাজশাহী চাঁপানামগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জের একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে অর্থাৎ হাসপাতালে চারজনে মৃত্যু হয়েছে তো রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে যিনি সমন্বয়ক ডাক্তার আজিজুল আজাদ তার সাথে আমার কথা হয়েছে তিনি জানিয়েছেন যে রাজশাহীতে যারা মারা যাচ্ছে তারা 
বেশিরভাগই তাদের যে উপসর্গ বা লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে তারা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত তাদেরকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে হাসপাতালে যে সর্বোচ্চ চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে সেটি দেওয়া হচ্ছে হাসপাতালে আইসিউতে তাদেরকে দীর্ঘদিন রেখে তার চিকিৎসা দেওয়ার পরে তাদেরকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে না যে চারজন মারা গেছে তার মধ্যে দুজনের বয়স একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে এবং দুজনের বয়স একষট্টি প্লাস তারা বলছে এরা শুধু করোনা উপসর্গ নিয়ে না তাদের আনুষঙ্গিক নানা রোগ ছিল সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত বলা যায় যে রাজশাহীতে করোনা সংক্রমণ বাড়লেও মানুষের মধ্যে যে সচেতনতাবোধ থাকার কথা সেইটি মানাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও জেলা প্রশাসনের তৎপরতা রয়েছে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এতক্ষণ আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন রাজশাহী থেকে মাইনুল হাসান আন্তর্জাতিক চাপ সামলাতে খোদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চালু হতে যাচ্ছে মানবাধিকার সেল পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জানান দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধে প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে আরও লবিস্ট নিয়োগ করা হবে সোমবার দুপুরে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন সচিব মানবাধিকার ইস্যুতে ভীষণ চাপে আছে বাংলাদেশ কারণ সম্প্রতি তিনটি বড় ধাক্কা খেয়েছে সরকার সেগুলো হচ্ছে র্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে ইউতে এক সদস্যের চিঠি এবং শান্তিরক্ষা মিশন থেকে র্যাবকে বাদ দিতে জাতিসংঘে বারো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার চিঠি র্যাবের বিরুদ্ধে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সঠিক নয় বলে দাবি করেন পররাষ্ট্র সচিব তিনি জানান বিশ্ব দরবারে র্যাবের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেই উদ্যোগের একটি হল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মানবাধিকার সেল কিন্তু এই ঘটনা ঘটার পরে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় বা রিড্রেসাল মেকানিজম কি আছে আমাদেরও সেগুলো আছে কিন্তু সেগুলো কিন্তু মিডিয়াতে ঠিক সেভাবে আসে না সত্যগুলোকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি আমাদের মিনিস্ট্রিতেও আমরা চিন্তা করেছি যে একটা হিউম্যান রাইটস সেল আমরা ইউএনের আন্ডারে একটা নতুন ইয়ে করবো একজন ডিরেক্টরের মাধ্যমে সচিব বলছে এসব ঘটনা দেশের বিরুদ্ধে বিএনপির লবিস্ট নিয়োগের প্রভাব বিরোধী পক্ষের এসব কর্মকাণ্ড কেন আঁচ করতে পারেনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রশ্ন ছিল সচিবের কাছে এইটা অতটা এক্সপ্লোর করিনি কিন্তু দেখা গেছে যে অপোজিশন বা বিএনপি বা জামাত তাদের যারা ইয়ে করে তারা কিন্তু এই এক্সপ্লোর করে তারা কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং এখন আমরা রেজাল্টগুলো দেখছি যে বিভ্রান্ত হয়েছে তো সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা আরও সতর্ক থাকব এবং সেই ক্ষেত্রে যদি লবিস্ট ফার্ম নিতে হয় তাহলে সেটা সেটাও আমাদের বিবেচনায় থাকবে সংকট সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক হচ্ছে করোনা নিয়ন্ত্রণ এলে শুরু হবে মুখোমুখি আলোচনা সচিব জানান মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের বিষয়েও ওয়াশিংটনে জানানো হয়েছে আই উড সে যে ইন্টারন্যাশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ডই মেইনটেইন করা হয় নাফিজুদ্দিনবা ইনপেডেন্ট নিউজ ঢাকা হাইকোর্টের হুঁশিয়ারি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও সতর্কীকরণের মধ্যে বিষ ছড়াচ্ছে অবৈধ ইটভাটা প্রশাসনের নাকের ডগায় এই দৌরাত্ম বেড়েই চলছে সারা দেশে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়ার পর আবারো তা চালু হচ্ছে অবাধে নিয়ন্ত্রণে নেই প্রশাসনের নজরদারি অভিযোগ আছে অবৈধ লেনদেনেরও ঢাকার অদূরে ধামরাইয়ে ডাউটি আমেনা ব্রিক্স জনবসতির পাশে এই ইটভাটাটি বিভিন্ন সময়ে জরিমানা গুনলেও ছাড়পত্র ছাড়াই চলছে প্রশাসনকে খুশি করে এই ইটভাটার মতো ধামরাই ও সাভারে শত শত ইটভাটা যারা চলছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন পবার হিসেবে সারা দেশে চুয়াল্লিশ শতাংশ ইটভাটাই অবৈধ অবৈধ ইটভাটার ব্যবহার হচ্ছে কৃষি জমি কাঠ ও নদীর তীরের মাটি ধোয়ার কুণ্ডুলি থেকে ছড়াচ্ছে বিষ পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে দুই হাজার তেরো সালে সারা দেশে ইটভাটার সংখ্যা ছিল চার হাজার নয়শো উনষাটটি আর এখন তা বেড়ে প্রায় আট হাজার এই হিসাবে সারা দেশে গত কয়েক বছরে ইটভাটার সংখ্যা বেড়েছে ষাট বাঘ গবেষণার তথ্য বলছে রাজধানী বায়ু দূষণের জন্য ইটভাটার দায় উনত্রিশ ভাগ মাসারা যে কথাটা বললেন সেটা তো মানে আমাদের সরকারি কোনো আইন বা বিধিতে কোথাও নাই তো সেটা এই ধরনের যদি কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে সেটা অবশ্যই এটা সংশ্লিষ্ট যে দপ্তর আছে তা তা বা আমাদের ডিজিসারও এইসব বিষয়ে খুবই স্ট্রিক্ট দুই হাজার তেরো সালে ইটভাটা আইন দুই সালের ফেব্রুয়ারিতে সংশোধন হয় সেই আইনের ধারে কাছেও নেই ইটভাটাগুলো 
যদি ট্রাম চিমনি বা ট্রেন ইয়ার আপনি এফসি কে যদিও চলে সেগুলি আমাদের সদস্য ছিল কিন্তু তাদেরকে তাদেরকে আমরা বৈধতা বৈধতা দেব না তাদেরকে আমরা বলবো যে ওগুলি অবৈধ অসংখ্য ইটভাটার পাশে ফসলি জমি আর সেই ফসলি জমির মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে ইট তৈরি করার জন্য পরিসংখ্যান বলছে ইটভাটার বছরে 127 কোটি সিএফটি মাটির প্রয়োজন হয় ফলে বছরে কমছে 42000 হেক্টর চাষের জমি যা মোট আবাদি জমির 1% এছাড়াও বছরে লাগে 3.5 টন কয়লা ও 1.9 টন জ্বালানি কাঠ যা থেকে প্রতি বছর 9.8 টন গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হয় মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শুরু হলো ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এই মাস বাঙালির আত্মপ্রত্যয়ের মাস শুরু স্বাধিকার আন্দোলনের পথ চলা ভাষা শহীদে সেই আত্মত্যাগের পথ ধরেই একাত্তরের স্বাধীনতা তবে একুশের যে চেতনা তার প্রতিফল সর্বস্তর আজও দেখছেন না বিশিষ্ট জনেরা দিচ্ছেন ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা ও চর্চা বাড়ানোর তাগিদ বাঙালির গৌরবের মাস ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাগরণের মাস ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে ভাষার দাবি আদায়ের লড়াইয়েই প্রথম প্রতিরোধ জাতীয় চেতনার উন্মেষ একুশে ফেব্রুয়ারি থেকেই রচনা শুরু স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাস সাতচল্লিশে দেশভাগের পর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তান প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে ছাত্র সমাজ সেদিন মিছিলে চালানো গুলিতে শহীদ হন সালাম রফিক বরকত জব্বার সহ অনেকেই তাদের রক্তেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায় বাংলা তবে আজও কি সর্বস্তরে ভাষার সে চেতনা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আমাদের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আমরা আমাদের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি আমাদের দাপ্তরিক যে সরকারি কাজকর্মে বিচার বিভাগে মাঝে মাঝে উদ্যোগের কথা শোনা যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো কার্যকর হয় না আমাদের ইংরেজি ইংরেজিতেই আমাদের এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সুতরাং সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে আমরা নিজেরাই আমাদের ভাষা বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীন পঁয়সত্তরের গণ অভ্যুত্থান একাত্তরের মার্চে একটা সার্বিক গণ অভ্যুত্থান পরে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক কথায় বলা যায় যে যে লক্ষ্য নিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির অভিব্যক্তি তার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য বিষয়গুলো অর্জিত হয়ে গেছে এছাড়া বাংলা ভাষার ব্যবহারেও সচেতনতার ছাপ দেখছেন না বিশিষ্ট জনেরা আদালতের রায় আজও দেয়া হচ্ছে না বাংলায় আমাদের যারা পত্র পত্রিকায় যারা কাজ করেন সম্পাদক কি সাহিত্য সম্পাদক এবং তাদের ডেকে এই বানানের মধ্যে যে অসমতা এটা নিয়ে আসলে একটু কাজ করা দরকার সেগুলো নিয়ে একটা পুনর্ভাবনা দরকার আছে তাহলে আমাদের ভাষার চর্চায় সেটা একটা অবদান রাখবে শুধু ফেব্রুয়ারি নয় এসেছে সারা বছরই শুদ্ধ বাংলা চর্চার তাগিদ জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পনেরো থেকে আঠাশ ফেব্রুয়ারি বসবে অমর একুশে বইমেলা এ তথ্য দিয়ে প্রকাশকদের প্রস্তুতি নিতে বলেছে বাংলা একাডেমি এর প্রস্তুতি হিসেবে মেলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে করোনার টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ মেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বাংলা একাডেমিতে করোনার টিকা বুথ বসাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকেও অনুরোধ করা হয়েছে যাতে এখান থেকে টিকা নিতে পারেন মেলা সংশ্লিষ্টরা একই সাথে মেলায় ক্রেতা দর্শনার্থীদের মাস্ক পরা সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা দিয়েছে একাডেমি সব ধরনের নির্দেশনা মেনে পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে বই মেলা শুরুর প্রস্তুতি ছিল কিন্তু করোনা সংক্রমণ বাড়ায় দুই সপ্তাহ স্থগিত করা হয় মেলা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ আমাদের আরো থাকছে কোন ফায়ার স্টেশন নেই ঝালো কাঠিতে নদী পথে লঞ্চ ও তেলবাহী জাহাজে অগ্নিকাণ্ডে বাড়ছে প্রাণহানি বিপিএল এর চট্টগ্রাম পর্ব শেষ হচ্ছে আজ বেলা সাড়ে বারোটায় মিনিস্টার ঢাকার লড়াই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এর বিপক্ষে ইউজ 
YouTube, Facebook, সহ Ponchano Marketplace থেকে আয় করা ফ্রিল্যান্সাররা 4 শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা পাবেন সরাসরি উৎসাহ দেয়ায় সরকারের এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ফ্রিল্যান্সাররা তাদের মতে এর মাধ্যমে আইসিটি খাতের 5 বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হবে প্রথাগত কোনো চাকরি নয় দেশে থেকেই বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে সফটওয়্যার ভিডিও কন্টেন্ট গ্রাফিক্স বা ওয়েব ডিজাইনের মতো হাজারো প্রযুক্তি সেবা বিক্রি করা হচ্ছে বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং বা এমন মুক্ত পেশায় দেশের 6 লাখেরও বেশি মানুষ কাজ করছেন তথ্য প্রযুক্তি খাতে বছরে বর্তমানে যে 100 কোটি ডলার আয় হয় তাতে ফ্রিল্যান্সারদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাদেরকে সরকারি স্বীকৃতির অংশ হিসেবে ফাইবার আপওয়ার্ক গুগল অ্যাডসেন্স সহ মোট 55টি মার্কেটপ্লেস থেকে আয়ের উপর 4 শতাংশ প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে আমরা হয়তো তাদের একটা নমুনা দিয়ে দেব সেই নমুনা তারা যখন এক্সপোর্ট করে যখন দাবি আবেদন যখন করবে তখন ওই নমুনাটা ফিলআপ করেই কিন্তু তারা আবেদন করবে এবং সেটা যখন প্রমাণিত হয়ে যাবে তখন তারা 4% তার এক্সপোর্টের অ্যামাউন্টের এগেনস্ট এটা ক্যাশ সাবসিডি পাবে সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা কাঠামো বাস্তবায়নে আনন্দিত ফ্রিল্যান্সিং পেশায় যুক্ত তরুণরা তাদের মতে রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন উৎসাহ তাদের সামাজিক অবস্থানকেও সুদৃঢ় করবে 2024 এর মধ্যে 5 বিলিয়ন ডলারের যে স্বপ্নটা আমরা দেখছি যে 5 বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট থেকে আমরা আর্ন করব এইটা ফুলফিলের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই ইনসেন্টিভটা খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে আউটসোর্সিং এ যে নীরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে আসলে কেউ সেভাবে বুঝতেই পারছিলেন না বা কেউ সেভাবে আমলে নিচ্ছিলেন না কিন্তু সেটা যে এখন সরকারের পক্ষ থেকে বুঝতে শুরু করা হয়েছে এটি আসলে একটি বিরাট ব্যাপার ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বাড়াতে আয়ের একটা অংশ বিদেশি প্ল্যাটফর্মে ব্যয়ের নীতিমালা সহজ করা উচিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা তাদেরকে কিন্তু ইনভেস্ট করতে হয় বিভিন্ন ফরেন টুলস কেনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরেন বিভিন্ন সফটওয়্যারের সার্ভিস কেনার ক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সাররা টাকা যেন বিদেশে বৈধবতে পাঠাতে পারে সেই একটা ব্যবস্থা সুযোগ করে দেওয়া তাতে হবে কি তাদের কাজের ফ্লোট আরো বাড়বে এবং তারা আরো বেশি ইনকাম করতে পারবে আন্তর্জাতিকভাবে বহুল ব্যবহৃত পেমেন্ট গেটওয়ে পেপালের সুবিধা দেশে আনা গেলে ফ্রিল্যান্সিং পেশায় কাজের পরিধি আরও বাড়বে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঝালকাঠি জেলায় কোনো নো ফায়ার স্টেশন নেই অথচ দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় তিনটি কোম্পানির জ্বালানি তেলের ডিপো এই জেলাতে ফলে নদীপথে লঞ্চ ও তেলবাহী জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেই বাড়ছে প্রাণহানির ঘটনা সম্প্রতি অভিযান দশ লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডের পর নড়ে চড়ে বসেছে সংশ্লিষ্টরা সুগন্ধা বিষখালী ধানসিঁড়ি গাবখান ও বাসন্ডা এ পাঁচ নদীর মোহনা ঘেসে গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় ঝালকাঠি বন্দর খুলনা ও মংলা বন্দরে প্রবেশের জন্য রয়েছে দেশের বৃহত্তম কৃত্রিম চ্যানেল গাবখান ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ এই শহরকে একসময় দ্বিতীয় কলকাতা বলা হতো সুগন্ধার তীরেই রয়েছে পদ্মা মেঘনা ও যমুনা কোম্পানির তেলের ডিপো নদীপথেই কার্গোতে আসে অক্টেন পেট্রোল ও ডিজেল অথচ ঝালকাঠির এই নদীপথ অরক্ষিত হাজার হাজার তেলবাহী পণ্যবাহী সহ বিভিন্ন নৌযান মানুষবাহী বিভিন্ন নৌযান চলাচল করে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে সেই দুর্ঘটনা রক্ষার জন্য আমরা এই ফায়ার নৌ ফায়ারেশন হলে আমরা রক্ষা করতে পারবো এখানে আমাদের লঞ্চে उन्नीत कर प्रस्ताव पाठानो हम आज पर्त वास्तवयन घटनाटी इंडिपेन्डेंट निज डेस्क 
দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ প্রচন্ড শীতে ভোগান্তি জনজীবনে ঠান্ডা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস শৈত্যপ্রবাহ ভোগান্তিতে পড়েছে ভাসমান ও ছিন্নমূল মানুষের জীবন ঠান্ডা বাড়ায় খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে শীতের প্রকোপে কষ্ট বেড়েছে অসহায় প্রাণীদের কুয়াশাতে বড় ধানের বীজতলা সহ অন্যান্য ফসলের ক্ষতির সংখ্যায় কৃষক ঠান্ডা বাড়ায় রোগাক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে হাসপাতালে ঠান্ডা থেকে শিশু ও বয়স্কদের বাঁচাতে গরম কাপড় ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে চিকিৎসকরা নীলফামারী থেকে শীতের পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাহমুদ আল হাসান মাহমুদ ওখানে আজকে তাপমাত্রা কত দেখছেন আর শীতে কেমন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে সাধারণ মানুষ আর শীতের কারণে কি ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কৃষকেরা এবং ঠান্ডা থেকে বাঁচতে আসলে কি ধরনের পরামর্শ দিচ্ছে চিকিৎসকরা শীতের দাপত ঘন কুয়াশায় মরিয়ে আছে এই অঞ্চল নীলফামারীর ডিমলা কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার জানিয়েছেন যে সকাল ছয়টায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস মাঘের প্রথম দিন থেকেই এই জেলায় জেঁকে বসেছে শীত এবং শীতের কারণে কিন্তু হঠাৎ ঠান্ডা বেড়ে যাওয়ায় এই শীতের সাথে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে এই জনপদের মানুষজন শীত যেন কামড়ে ধরেছে মানুষের দেহে এই জেলার ডিমলা এবং জলঢাকা উপজেলার তিস্তা নদীবেষ্টিত এই তিস্তার চরাঞ্চল এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গেলে মনে হবে যেন বরফ শীত যেন বরফের তীর হয়ে কাপড় ভেদ করে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে এই ঘন কুয়াশা এবং হিমেল হাওয়ার কারণে কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রা কিন্তু অনেকটা ব্যাহত করছে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষ যারা বিভিন্ন কলকারখানা এবং বিভিন্ন মাঠে কাজ করেন দিন এনে দিন খাওয়াই মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ করছেন এবং অসহায় এবং ছিন্নমূল মানুষরা তারা কিন্তু এই শীতকে নিবারণের চেষ্টায় তারা কিন্তু খড়কুটো জ্বালিয়ে ছেড়া লেপকাঠা কম্বল জড়িয়ে কিন্তু এই শীতকে তারা নিবারণ করার চেষ্টা করছেন নীলফামারী জেনারেল হাসপাতাল সহ অন্যান্য হাসপাতালে কিন্তু শীতজনিত রোগের রোগীরা বেড়েছে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালের যিনি সহকারী পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন মেজবাউল ইসলাম চৌধুরী জানিয়েছেন যে প্রতি বছর শীতে কিন্তু নিউমোনিয়ায় অ্যাজমা শ্বাসকষ্ট সহ বিভিন্ন শীতজনিত রোগী কিন্তু হাসপাতালে রোগীদের ভিড় বাড়ে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে প্রতিদিন ঘরে নয়শো থেকে এক হাজার রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসা নেয় এর মধ্যে প্রতিদিন প্রায় দুই শত পঞ্চাশ জন রোগী তারা বহির্বিভাগে শীতজনিত বিভিন্ন রোগে চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং আজ সকাল সাড়ে আটটায় নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে যে শিশু ওয়ার্ড রয়েছে সেখানে আমরা নার্সদের সাথে কথা বলেছি চব্বিশ জন শিশু ভর্তি রয়েছেন তার মধ্যে বিশ জনই নিউমোনিয়া আক্রান্ত এই চিকিৎসকরা কিন্তু এই শিশুদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং বৃদ্ধদের কিন্তু বহির্বিভাগে চিকিৎসা দিচ্ছেন এবং ডায়রিয়া সহ অন্যান্য রোগে যারা ভর্তি রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু সুচিকিৎসা প্রদান করছেন এবং এই শীত নিবারণের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ তারা দিয়ে আসছেন এই জেলার কৃষকদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা কিন্তু যেমনটি জানিয়েছে যে চলতি যে বড় মৌসুমের বিস্তলার যে শীতের কারণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সেটি তেমন অংশে কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়নি বা ব্যাপক হারে কোনো ক্ষতির খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তবে জেলা যে কৃষি অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল আব্দুল সিদ্দিক তিনি কিন্তু যেটি জানিয়েছেন যে আবু বকর সিদ্দিক তিনি যেটি জানিয়েছেন যে এই তাপমাত্রা যদি ছয় সাথে নেমে আসে এবং সাত দিনের মতো দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে বিস্তলার এটি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন তো নীলফামারীর সার্বিক শীত পরিস্থিতি নিয়ে নিয়ে এসেছিল সর্বশেষ নীলফামারী থেকে এতক্ষণ আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন মাহমুদ আল হাসান এক বছর ধরে থেমে আছে চিলাহাটি রেল স্টেশনে আইকনিক ভবন নির্মাণ চিলাহাটি হলদিবাড়ি রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চালুর লক্ষ্যে এই কাজ শুরু হলেও নির্মাণ গতি পাচ্ছে না রেলওয়ে বলছে নতুন করে জমা দেওয়া হয়েছে ডিপিপি অনুমোদন হলেই দ্রুত শুরু হবে কাজ কয়েক দশক বন্ধ থাকার পর নীলফামারীর চিলাহাটি ও ভারতের হলদিবাড়ি রুটে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয় গত বছরের সাতাশ মার্চ এবছর যাত্রীবাহী ট্রেন চালুর কথা রয়েছে এ লক্ষ্যে শুরু হয় চিলাহাটি রেল স্টেশনের আইকনিক ভবন নির্মাণ কাজ এক বছর আগে আইকনিক ভবনের পাইলিং ও প্লার স্থাপন শেষ হলেও এরপর আর কাজ এগোয়নি ভবনটি এখনো পরে রয়েছে এবং ভিত্তি স্থাপনের পরেই রটে জং ধরে যাচ্ছে এবং স্টেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নাই একটাই দাবি যে আমাদের যে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন যে আইকনিক স্টেশন যেটা তৈরি হওয়ার কথা সেটা যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন হয় কাজ বন্ধ থাকার বিষয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তবে প্রকল্পের সহকারী পরিচালক জানান ডিপিপি সংশোধন করা হচ্ছে সংশোধিত ডিপিপি পেলেই আবার কাজ শুরু হবে চিলাহাটি এবং হলদিবাড়ি দুটি দেশের মধ্যে সংযোগের জন্য সেইটি মোটামুটি প্রথম ধাপে আমাদের যে ডিপিপিগুলো 
কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই কাজগুলো প্রায় অধিকাংশ কাজই সম্পন্ন হয়েছে এটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক তো এটা রিভাইজটার অপেক্ষায় রয়েছে সেই রিভাইজটা সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে আমরা সেই কাজটা সম্পন্ন করব রেল স্টেশনের আইকনিক ভবন নির্মাণ কাজ থমকে গেলেও শেষ হয়েছে রেলওয়ে ব্রিজ লেভেল ক্রসিং ও রেস্ট হাউসের কাজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সিরাজগঞ্জ পৌর শহরকে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায় এনেছে জেলা পুলিশ এতে শহরে অপরাধ কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে জেলা পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ চুরি ছিনতাই সহ নানা ধরনের অপরাধ সিরাজগঞ্জ শহরে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে জনজীবন ও ব্যবসা বাণিজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে একজন এসআই এবং একজন এএসআই থাকছেন সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাতেও ভূমিকা রাখছে সিসি ক্যামেরাগুলো জেলা পুলিশের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা ক্যামেরা বাড়াতে প্রয়োজনে সহায়তার আশ্বাস ব্যবসায়ী নেতাদের ডিজিটাল যুগে সিসি ক্যামেরা খুবই প্রয়োজন জনগণের জন নিরাপত্তার উপলক্ষে দেখছি মানুষ যেন সহজভাবে চলাফেরা করতে পারে কাজে ব্যবসায় এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবসায়ীদের এটা অত্যন্ত সুন্দর একটা উপযোগী যুগ উপযোগী একটা পদক্ষেপ মনে করি প্রয়োজনে শহরতলিকেও সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার কথা জানিয়েছেন পুলিশ সুপার এ পর্যন্ত চৌষট্টিটি পয়েন্টে আমরা সাতানব্বইটি ক্যামেরা লাগিয়েছি অবশ্যই এটা তো সময়ের প্রয়োজনে যখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে তো আরও বেশি বেশি কিছু কিছু এলাকা আমরা এটা নিয়ে আসবো সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের সাতটি পয়েন্টে স্থাপন করা হয়েছে চুরানব্বইটি সিসি ক্যামেরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হাওড়া অঞ্চলে অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা উরল সড়ক প্রকল্পে এটি তৈরি হলে হাওড়ে উৎপাদিত কৃষি ও মৎস্য সম্পদ বাজারজাতকরণের ব্যয় ও সময় কমে আনবে তাই স্বপ্নের এই প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন দেখতে চান হাওড়বাসী হাওড়ে ঘেরা সুনামগঞ্জ জেলা যোগাযোগ ব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকা এক জনপদ বর্ষায় যখন হাওড় প্রাণ পায় তখন একটি উপজেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অন্যটির সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ না থাকায় এখানে মেলে না জরুরি চিকিৎসা সেবা শিক্ষা আর্থ সামাজিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয় অবশেষে হাওড় অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগের তৈরি হচ্ছে উড়াল সড়ক এরই মধ্যে যা একনিকের অনুমোদন পেয়েছে এই প্রকল্পে উড়াল সড়ক হবে দশ কিলোমিটার থাকবে অলওয়েদার সড়ক এছাড়া তৈরি করা হবে ছোট বড় সাতান্নটি সেতু ও একশো আঠারোটি কালভার্ট তাই উড়াল সড়কের খবরে উচ্ছ্বসিত হাওড়বাসী জীবনমান উন্নয়নে ভালো ভূমিকা রাখবে আমরা আশা করি তবে যত দ্রুত সম্ভব এই কাজটা শুরু করা উচিত এই উড়াল সেতু হওয়ার কারণে আমরা এই যোগাযোগটা অনেক উপকার হবে বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষরা কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মানুষের অনেক সমস্যা হয় কর্তৃপক্ষ বলছে ওরাল সড়ক বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুনামগঞ্জের অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমৃদ্ধ হবে তো এটা আসলে সুনামগঞ্জবাসীর জন্য একটা বিশাল সুসংবাদ কারণ সুনামগঞ্জের সাথে ঢাকার একটি সহজ যোগাযোগের মাধ্যমে উঠবে এটি এবং এই অবহেলিত হাওড় অঞ্চলের মানুষজনের জীবনমানের ব্যাপক পরিবর্তন করবে এর পর্যটনের অপার সম্ভাবনা এখানে দেখা দেবে এবং আমাদের আমি বিশ্বাস করি গভীর হাওয়া অঞ্চলের পরিবেশকে অক্ষুণ্ণত রেখে সমন্বিত রেখে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে উড়াল সড়ক প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে তিন হাজার চারশো নব্বই কোটি টাকা দুই সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ শেষ হবার কথা রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক শেষ হলো বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের আয়োজনে প্রথম বঙ্গবন্ধু জাতীয় আবৃত্তি উৎসব 
সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানী সেগুন বাগিচায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে পাঁচ দিনের এই আয়োজনে সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয় গেল সাতাশ জানুয়ারি গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনুষ্ঠানে মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর আয়োজনে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতীয় আবৃত্তি পদক ও বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি স্মারক প্রদান করা হয় জাতীয় আবৃত্তি পদক এখন থেকে প্রতি বছর দেওয়ার ঘোষণাও দেন আয়োজন এবারের উৎসবে সহযোগিতা করেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় শিল্পকলা একাডেমি এবং নজরুল হামিদ ফাউন্ডেশন বিশ্বে করোনায় একদিনে সাত হাজার ছশো সতেরো মানুষের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে প্রাণহানি ছাড়ালো ছাপ্পান্ন লাখ একানব্বই হাজার নতুন বিশ লাখের বেশি রোগী নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা সাঁত্রিশ কোটি সাতাত্তর লাখ চব্বিশ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি এক হাজার দুশো আঠারো জনে মৃত্যু হয়েছে ভারতে যা গত বছরের জুনের পর দেশটির সর্বোচ্চ মৃত্যু সংখ্যা দেশটিতে রোগী মিলেছে এক লাখ চৌষট্টি হাজার যুক্তরাষ্ট্রে চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার একশো তেপ্পান্ন জনে মৃত্যু হয়েছে নতুন করে ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে আড়াই লাখ এছাড়া রাশিয়ায় ছশো একুশ জনের প্রাণহানি হয়েছে সংক্রমিত হয়েছে এক লাখ চব্বিশ হাজার এদিকে করোনার আক্রান্ত হয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা ভালো বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে করোনার বিধি নিষেধের মধ্যে তিন ফেব্রুয়ারি থেকে খুলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন করোনা সংক্রমণ কিছুটা কমায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে স্কুলে যেতে পারবে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা মমতা আরও বলেন মঙ্গলবার থেকে অর্ধেক নয় পঁচাত্তর শতাংশ কর্মী নিয়ে অফিস চলবে এছাড়া কলকাতা লন্ডন বিমান চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে খুলে দেওয়া হয়েছে বিনোদন পার্ক ও পর্যটন কেন্দ্র সিনেমা হল ও স্টেডিয়ামের আসনের পঁচাত্তর শতাংশ দর্শক ঢুকতে পারবে রাত্রিকালীন কারফিউ রাত দশটার বদলে এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত করা হয়েছে আমাদের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত রেস্ট্রিকশান ছিল আজকে আবার পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে পনেরোই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করা হয়েছে এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ ইউনিভার্সিটি কলেজেস এগুলো তিন তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে সেনা অভ্যুত্থানের এক বছর পার করল মিয়ানমার এক বছর পরও ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে জান্তা সরকার প্রতিদিনই ঘটছে সংঘর্ষের ঘটনা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার পরও মুক্তি পাননি সুচি সহ শীর্ষ নেতারা চলছে একের পর এক বিচার শুনানি দুই হাজার একুশ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি আট দশটা সাধারণ দিনের মতোই শুরু হয়েছিল দিনটি তবে একটি ঘটনা মুহূর্তে পাল্টে দেয় পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে শুরু হয় তুমুল আলোচনা সমালোচনা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে আটক হন সুচি সহ এনএলডির শীর্ষ নেতারা বাদ যাননি প্রেসিডেন্ট উইনমিন্ট এক ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকেই জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে নামে গণতন্ত্রকামীরা বিক্ষোভ দমাতে সহিংস পথ বেছে নেয় দেশটির সামরিক বাহিনী প্রাণ গেছে তেরোশোরও বেশি মানুষের বাদ যায়নি শিশুরাও আটকের সংখ্যা কয়েক হাজার এক বছর পরও ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে মিয়ানমারের জান্তা প্রতিদিনই ঘটছে সংঘর্ষের ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ শহর ছাড়াও দেশের নানা প্রান্তে জান্তা বিরোধী গেরিলা কার্যক্রম চালাচ্ছে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষে দেশ ছাড়ছে হাজার হাজার মানুষ এদিকে সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকেই সুচির বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে রুদ্ধদার বিচার প্রক্রিয়া চলছে কয়েকটি মামলায় তার কারাদণ্ড হয়েছে তার বিরুদ্ধে করা বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় সামনের মাসগুলোতে আরও সাজা হতে পারে প্রতিটি মামলার সর্বোচ্চ শাস্তি পনেরো বছরের কারাদণ্ড রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইস্যু বলে মন্তব্য করে যুক্তরাষ্ট্রের ডাকা এই বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেন তিনি আল জাজিরা জানায় তার এমন মন্তব্যের পর পরিষদে ইউক্রেন ইস্যুতে উন্মুক্ত বৈঠক করা নিয়ে ভোটাভুটি হয় পক্ষে পরে দশ ভোট অন্যদিকে বিরোধিতা করে রাশিয়া চীন আর ভোট দেয়নি বাকি তিন দেশ এদিকে আবারও ইউক্রেনে হামলা চাললে রাশিয়াকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আলোচনা সমস্যা সমাধানের তাগিদ তার এদিকে ইউক্রেন ইস্যুতে মঙ্গলবার ফোনে কথা বলবেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গে লাভরভ ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন
সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের সরকারি সফরের মধ্যে দেশটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা তবে সেটি প্রতিহতের দাবি করেছে আরব আমিরাত দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় ক্ষেপণাস্ত্রটি ধ্বংসাবশেষ জনহীন এলাকায় পড়েছে আবুধাবি না দুবাই লক্ষ্যবস্তু ছিল তা জানানো হয়নি দুই সপ্তাহে আরব আমিরাতে হুতিদের এটি তৃতীয় হামলার ঘটনা তবে জবাবে ইয়েমেনের আল জব প্রদেশে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ সাইট ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানায় আরব আমিরাত এদিকে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের চেষ্টায় আরব আমিরাতে সরকারি সফরে আছেন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজাক হারজোক সোমবার দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ভারতের দিল্লিতে বেড়েই চলেছে শীতের প্রকোপ এ বছর জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে শহরটিতে শীতের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শহরটির বাস্তুহীনরা এরই মধ্যে সেখানে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে সেন্টার ফর হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট শীতে কাঁপছে দিল্লিবাসী এক দশকের মধ্যে এবার জানুয়ারি মাসে শহরটিতে স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কম রেকর্ড হয়েছে অত্যাধিক ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শহরটির গৃহহীন মানুষরা এর আগে গত মঙ্গলবার দিল্লিতে এক দশকের মধ্যে বারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় যা দু সালের জানুয়ারির পর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে বাস্তুহীনরা এদিকে প্রতি বছর কাজের আশায় দিল্লিতে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এদের মধ্যে অনেকেরই ঠাই হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে ভারতে দু সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী শহরটির সাতচল্লিশ হাজার বাসিন্দা গৃহহীন তবে সরকারি পরিসংখ্যান বলছে প্রকৃত সংখ্যা মাত্র নয় হাজার তিনশো সেন্টার ফর হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট কয়েক দশক ধরে দিল্লির আশ্রয়হীনদের নিয়ে কাজ করছে তাদের হিসাবে এ বছর শীতে দিল্লিতে অন্তত একশো ছিয়াত্তর জন মারা গেছেন আবহাওয়াবিদরা বলছেন ভবিষ্যতে শীতের প্রকোপ আরও বাড়বে তারা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শীত এবং গরম দুই মৌসুমের তাপমাত্রায় পরিবর্তন আসবে মহাকাশের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথে অচানা একটি ঘূর্ণায়মান বস্তুর সন্তান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা এমন কিছু আগে কখনো দেখা যায়নি বলে দাবি তাদের বস্তুটি প্রতি আঠারো মিনিট পর পর এক মিনিট ধরে বিপুল বেতার শক্তি ছড়ায় বলে দাবি তাদের অস্ট্রেলিয়ার কার্টেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী টাইরন ওডিহাটি টেলিস্কোপ দিয়ে ছায়াপথ পর্যবেক্ষণের সময় হঠাৎ একটি অদ্ভুত ঘূর্ণমান বস্তু দেখতে পান যা কিছুক্ষণ পরপর একটি নির্দিষ্ট সময় জলার পর আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা দলের সদস্য হওয়ায় বিষয়টি সাথে সাথেই দলের প্রধান মহাকাশবিদ ড নাতাশা হার্লে ওয়াকারকে জানান টাইরন পরে জানতে পারেন বস্তুটি প্রতি আঠারো মিনিট পরপর টানা এক মিনিট ধরে বিপুল পরিমাণ বেতার তরঙ্গ শক্তি বিকিরণ করে যা মহাকাশের যে কোনো বস্তুর জন্যই ভুতুরে আচরণ এরপর থেকেই এর রহস্য উদ্ঘাটনে শুরু হয় গবেষণা কয়েক বছরের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পর সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানায় ঘূর্ণয়মান বস্তুটি পৃথিবী থেকে প্রায় চার হাজার আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত যার মারাত্মক শক্তিশালী চম্বকীয় ক্ষেত্র রয়েছে বিজ্ঞানীদের ধারণা অত্যন্ত উজ্জ্বল এই বস্তুটি খসে পড়া তারার কোনো অবশেষ অংশ বা শ্বেত বামন অনেকে আবার এটিকে বলছেন নিউট্রন তারা তবে রহস্যে ঘেরা এই বস্তুর সত্যতা জানতে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে এখন পঞ্চম স্থান নির্ধারণী লড়াইয়ে পাকিস্তানের কাছে ছয় উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ টাইগার যুবাদের একশো ছিয়াত্তর রানের টার্গেট একুশ বল আগেই টপকে যায় পাকিস্তান এখন বৃহস্পতিবার সপ্তম স্থানের লড়াইয়ে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে লড়বে রাকিবুলের দল চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ খেলেছে আন্ডারডগের মতো শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার মিশন থেমেছে স্থান নির্ধারণী লড়াইয়ে পাকিস্তানও টাইগার যুবাদের উড়িয়ে দিয়েছে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ভুগিয়েছে বিশ্বমঞ্চে দুর্বল কানাডা আমিরাত ছাড়া ছন্ন ছাড়া অবস্থা ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ড ভারতের পর পাকিস্তানের সাথেও দ্রুত উইকেট হারিয়ে ম্যাচ কঠিন হয়ে গেছে আরিফুলের সেঞ্চুরি বাদে বাকিদের সম্মিলিত অবদান মাত্র পঁচাত্তর 
ওই টার্গেট অনায়াসে টপকে গেছে পাকিস্তান বোলিং এও বিশেষ কিছু করতে পারেনি রিপন রাকিবুলরা যাদের ওপর ভরসা ছিল সে আইচমোল্লা প্রান্তিক নাবিল পারেনি মান রাখতে মেহরবকে নিয়েও একরা সতাশা লাল সবুজের গতি সুইং এর বিরুদ্ধে অ্যাপ্রোচে ছিল সমস্যা তিনজনের কেউই ফিফটি করতে পারেননি আসরে সব মিলিয়ে একশো রান পার করেছেন দুজন সেঞ্চুরি বাদে বাকি চার ম্যাচে আরিফুলের ব্যাটে মোটে তেরো রান ওপেনার ইফতেখার সর্বোচ্চ একশো চব্বিশ রান করে শীর্ষে ইফতি ছাড়া ফিফটি মাহফিজুলের দুটোই দুর্বল দলের সাথে বোর্ডে লড়াইয়ের পুঁজি ওঠেনি বোলারদের কি বা করার ছিল ব্যর্থতার মিশনে প্রাপ্তি রিপন মন্ডল শেষ আটে ভারতকে পরীক্ষা ফেলেছিলেন এই পেসার গ্রুপ পর্বেও ছিলেন ধারাবাহিক অথচ বড় শক্তির জায়গায় স্পিনে সুবিধা করতে পারেনি বাংলাদেশ অধিনায়ক রাখিবুল পাঁচ ম্যাচে নিয়েছেন চার উইকেট এখানে বারো উইকেট নিয়ে রিপনই শুধু নজর টেনেছেন সবার এখন সাত নাকি আট নম্বর থেকে ফিরতে হবে উইন্ডিজ থেকে সে অপেক্ষা রাকিবুলদের বৃহস্পতিবার সাউথ আফ্রিকার সাথে মোকাবেলা মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিপিএলে চট্টগ্রাম পর্ব শেষ হচ্ছে আজ বেলা সাড়ে বারোটায় মিনিস্টার ঢাকার লড়াই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচে দুই জয়ে টেবিলে চার নম্বরে মাহমুদুল্লাহ মাশরাফির মিনিস্টার ঢাকা চট্টগ্রামে এসে তামিম নৈপুণ্যে জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে তারকা সমৃদ্ধ দলটি নাইম রাসেলদের কাছে বড় রান চায় ম্যানেজমেন্ট বোলিংয়ে রুবেল এবাদতরা আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছেন অন্যদিকে শতভাগ সাফল্যে টেবিলের শীর্ষে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ধারাবাহিকতা রাখার চ্যালেঞ্জ ইমরুলদের সামনে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের মুখোমুখি ফরচুন বরিশাল সবশেষ ম্যাচে খুলনাকে হারিয়ে চাঙা সাকিবের দল বিপরীতে শীর্ষস্থান হারিয়ে চাপে চট্টগ্রাম বিপিএল এর শেষ ওভারের রোমাঞ্চে খুলনা টাইগার্স কে ছয় রানে হারিয়েছে ফরচুন বরিশাল একশো ছিচল্লিশ রানের টার্গেটে একশো উনচল্লিশ করেছে মুশফিকের খুলনা অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচ সেরা সাকিব সাকিব ব্রাভোর দারুণ বলিংয়ে হারায় খুলনা টাইগার্স সৌম্য ফ্লেচার রনিদের কেবি টিকতে পারেনি বেশিক্ষণ পঁয়ত্রিশ রানে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে খুলনা তবে ইয়াসির রাব্বি মুশফিকের জুটিতে আসার সঞ্চার হয় শেষ ওভারে গিয়ে ম্যাচ হারে দলটি চৌত্রিশ বলে চুয়ান্ন করেন ইয়াসির এর আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামে বরিশাল ক্রিস গেইলের সঙ্গে ডুয়ারিন ব্রাভোকে ওপেনিংয়ে পাঠিয়ে লাভ হয়নি দুজনেই খালেদ আহমেদের শিকার বিপদ বাড়ে হৃদয়ের রান আউটে তবে ঊনআশি রানের জুটি করে দলকে এগিয়ে নেন সাকিব ও শান্ত দুজনেই ফেরেন চল্লিশের ঘরে দ্রুত উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত সাত বল আগেই গুটিয়ে যায় বরিশাল দিনের প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সকে বাউন্ন রানে হারিয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স একশো চুরাশি রানের টার্গেটে একশো একত্রিশ রানে গুটিয়ে যায় চট্টগ্রাম এই জয়ে আবারও শীর্ষে ফিরল ইমরুলের দল টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি কুমিল্লার মাহমুদুন জয় ফেরেন এক রানে তবে লিটন দাসকে নিয়ে আশি রানে জুটি করেন ফাব দুপ্লেসি বিরতি থেকে ফিরেই সাতচল্লিশ রান লিটনের ব্যাটে হতাশ করেন অধিনায়ক ইমরুল দ্রুত দুই উইকেট পড়লেও রানের গতি ঠিক রাখেন দুপ্লেসি ও ডেলপোর্ট দুজনের সাতানব্বই রানের অনবদ্য জুটিতে একশো তিরাশি করে কুমিল্লা দুপ্লেসি অপরাজিত থাকেন তিরাশি রানে আর একান্ন রানে বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন ডেলপোর্ট জবাবে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় চট্টগ্রাম আফিফ সাব্বি মিরাজদা ছিলেন ব্যর্থ তবে উইল জ্যাক্সের উনসত্তর রানের ইনিংস শুধু ব্যবধান কমিয়েছে ফ্রেঞ্চ কাপে মেসি এমবাপের পিএসজিকে হারিয়ে শেষ আটে নিস ট্রাইবেকারে লা পারিসিয়ানদের হার ছয় পাঁচ ব্যবধানে ঘরের মাঠে শুরু থেকে দাপুটে পিএসজি মেসি ইকার দিরা গোলের চেষ্টা চালালেও ব্যর্থ নিসের শক্ত রক্ষণ ভাঙতে দ্বিতীয়ার্ধে ভাগ্য বদলে এমবাপেকে নামান কোচ পঁচেত্তীর্ণ তবে মেজি মেসি এমবাপেদের লক্ষ্যভ্রষ্ট আক্রমণ শুধু হতাশাই বেড়েছে নির্ধারিত সময় গোল শূন্য থাকার পর ম্যাচ গড়ায় ট্রাইবেকারে যেখানে কপাল পুরে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ছয় পাঁচ ব্যবধানে হেরে রেকর্ড পনেরো শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ হয় পিএসজি এই ছিল বিরোধীহীন সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে